नमस्ते दोस्तों मैं हूं राहुल जैन हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड नेचुरल दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना जिससे आज हर की कोई परेशान है चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो हर किसी को बालों के गिरने की समस्या सतार अगर भोजन की बात करते हैं कारणों में तो असंतुलित भोजन सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल के लिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं अगर विटामिन की बात करता हूँ तो विटामिन में हमारा विटामिन बी कमी एक बड़ा कारण है हेयर फॉल के लिए और मिनरल्स की बात करते हैं तो आयरन और सोडियम ये दोनों कंपोनेंट रिक्वायर्ड है जो हमको हेयर फॉल से बचाते हैं अगर इसकी भी कमी है बॉडी में तो भी हेयर फॉल ज्यादा होता है और बहुत सारे कारण है जैसे कुछ लोग हानिकारक केमिकल्स युक्त शैम्पू का यूज करते हैं ऑयल का यूज करते हैं साबुन का यूज करते हैं सर में जिससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है कुछ लोग मेडिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं दवाइयों का सेवन करते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स के रूप में हेयर फॉल होने लगता है कुछ लोग अपने बालों की सफाई नहीं रखते यानी कि प्रॉपरली सिर को क्लीन नहीं करते हैं इससे भी हेयर फॉल होता है कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हेयर ड्रायर्स का यूज करते हैं अब हेयर ड्रायर से हम बाल तो सुखाते हैं दोस्तों लेकिन इससे हमारे बालों की जो हेल्थीनेस है वो घटने लगती है और बाल जल्दी गिरने लगते हैं तो ये सब कारण है जिसके वजह से हमको प्रॉब्लम आती है बाकी कुछ लोगों को बहुत दिनों तक सर्दी जुखाम नजला साइनस कैंसर ये सब भी अगर प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो भी हेयर फॉल होता है और कुछ लोगों को वंशानुगत प्रॉब्लम भी होती है यानी कि फोर फादर से फादर में आई और फादर से मेरे को मेरे अंदर आए अगर कुछ इम्पोर्टेंट कारणों की और बात करते हैं तो जो लोग अधिक मानसिक कार्य करते हैं यानी कि मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तनाव देते हैं उनको भी हेयर फॉल होने लगता है और लास्ट बड़े दो कारण है हमारे इसके पहला कॉन्स्टिपेशन और अपर्याप्त निद्रा यानी कि रात को कम से कम छह से आठ घंटे की नींद नहीं लेना तो दोस्तों अब तक हमने ये जाना कि इसके क्या क्या कारण है अब हम आगे जानेंगे कि इसका उपचार क्या है तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उपचार के बारे में तो उपचार में नेचुरोपैथी में मैंने पहले की वीडियोस में शेयर किया है कि नेचुरोपैथी में आहार ही औषधि है यानी कि फूड इज मेडिसिन तो फूड में क्या क्या चीज देनी ये ज्यादा जरूरी है तो सबसे ज्यादा इसमें आता है सबसे पहले रसाहार यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में रस का सेवन करें रस यानी कि फलों और सब्जियों के रस का सेवन करें उसके बाद आता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि कच्ची सब्जियां और फलों को खाएं कच्ची सब्जियां मतलब कि आप पत्ता गोभी ले सकते हैं गाजर ले सकते हैं चुकंदर ले सकते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में रॉ फॉर्म में लीजिए ठीक है और फ्रूट्स में भी आप ले सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स जो मौसम के फल है तो जितना आप इनटेक करते हैं रसाहार को फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में और साथ में आप इनके बैलेंसिंग भी रखते हैं मतलब कि सीजन के हिसाब से खाइए जो सीजन के नहीं है उनको ना खाके जो सीजन में अवेलेबल है वो लेंगे तो बहुत ही अच्छा है स्प्राउट्स इसमें एक और चीज आती है जितना जल्दी अधिक मात्रा में आप स्प्राउट्स लेंगे भरपेट खाइए उतना अच्छा रहेगा तो पौष्टिक आहार लेना है अगर मुझको हेयर फॉल रोकना है तो और इसमें भी तीन जरूरी चीजें हैं पहला हो गया पत्ता गोभी दूसरा हो गया आंवला आंवला बहुत ही बढ़िया है हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए अनानास का सेवन करें और साथ में ये बहुत जरूरी है कि हम चोकर समेत आटे की रोटी लाए आजकल मार्केट में हम पैकेट में जो आटा लेके आते हैं मार्केट से या जो पिसा हुआ आटा लेके आता है वो बहुत ही बारीक होता है तो उसके वजह से फाइबर कंटेंट ना के बराबर होता है और हमको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या सताने लगती है तो जब भी आटा लेके आए तो चक्की वाले से बोले की आपको मोटा आटा पीस के दे ठीक है और अगर राइस लेते हैं तो राइस भी ब्राउन राइस लीजिए जिसमें कि एटलीस्ट कुछ फाइबर का कंटेंट तो है क्योंकि व्हाइट राइस बहुत खतरनाक क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता ही नहीं है दोस्तों तो ये हमने जाना स्पेशली फूड के बारे में अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने आयुर्वेद में बताई गई है जो हमको खाने से हमको लाभ प्राप्त होगा और क्या क्या थेरेपी हम आयुर्वेद में ले सकते हैं अब बात आती है आयुर्वेद में क्या क्या चीजें बताई है जिससे हम बालों को झड़ना रोक सकते हैं तो सबसे पहले आता है ताजा धनिया ताजे धनिया का रस या गाजर का रस अगर आप बालों पे लगाते हैं बालों की जड़ों पे लगाते हैं तो हेयर फॉल रुक जाता है और अगर आप प्याज का रस जहाँ पे बाल नहीं है वहां पे प्रतिदिन लगाते हैं तो वहां पर नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों 
अच्छा कुछ और भी चीजें अगर हम कहीं से बाल धोते हैं कब गर्मियों के मौसम में तो ये भी बहुत अच्छा है या आप नारियल का दूध बना लीजिए कच्चा नारियल लीजिए उसको मिक्सर में डाल के तीन से चार गुना पानी डालिए और उसको मिक्स करने के बाद प्रॉपरली ग्राइंड के बाद उसको छान लीजिए तो ये आपका नारियल का दूध तैयार होता है दोस्तों अब इस नारियल के दूध को अगर आप बालों की जड़ में लगाते हैं और उसके बाद बालों को धो लेते हैं तो ये भी हेयर फॉल को काफी हद तक रोक देता है अच्छा गाजर और पालक का रस ये रस पीना बहुत ही अच्छा है हेयरफॉल को रोकने के लिए मेथी मेथी हम सबके घरों में बहुत इजिली अवेलेबल है रात को इस मेथी को भिगो लीजिए और सुबह को इसको पीस कर इसका लेप सर पे लगा लीजिए और बाद में थोड़ी देर बाद इसको धो दीजिए तो इससे भी हमारा हेयरफॉल रुक जाता है एक और स्मॉल एक्सरसाइज में बता रहा हूँ जो हम अक्सर काफी लोगों को पता है हम सुबह उठकर अगर दिन में तीन से चार बार इस तरीके से अपने आठ फिंगर्स के अंगूठों को पांच पांच मिनट के लिए रगड़ते हैं दिन में तीन से चार बार तो ये भी हमारे हेयरफॉल को रोकने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों ठीक है तो आप इस तरीके से दिन में चार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए चार पांच बार पांच मिनट के लिए तो आपका हेयरफॉल में बहुत आराम मिलेगा बालों को रीठा शिकाकाई से धोना बहुत ही अच्छा है ये बालों को हमारा हेल्थी लगता है रात को एक और चीज भी है जो हम सभी को बहुत फायदा करेगी जिनको गंजापन सता रहा है क्या कर सकते हैं थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और पांच से दस मिनट तक रात को सोने से पहले बालों की अगर हम लगातार मालिश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी नेचुरोपैथी में थेरेपीज है नेचुरोपैथी में स्टीन बात हिप बात आपका ये पेट पर मिट्टी पट्टी अनिमा ये कॉमन थेरेपीज है जो बॉडी के टॉक्सिन को तो निकालती ही है बाकी हमारी बॉडी को रिजनरेट करती है यानी कि उसको ऊर्जा बंद करती है तो हम किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके ये थेरेपीज ले सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बालों का झड़ना तो दूर होगा ही इसके साथ साथ हमारा शरीर भी ऊर्जावान बनना रहेगा अब बात करते हैं आसनों की आसन इसमें बहुत ही फायदा करते हैं अगर लेकिन आसन कौन से है इन्वर्टेड आसन यानी कि सर्वांग आसन शीर्षासन या अगर मुद्रा की बात करते हैं तो विपरीत करनी मुद्रा तो आसन मैंने आपको दो बताए सर्वांग आसन और शीर्षासन और मुद्रा बताई आपको मैंने विपरीत करनी मुद्रा तो विपरीत करनी मुद्रा ये अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये हमारे हेयरफॉल को रोकता है क्यों क्योंकि इसको करने से हमारे सर में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है और जो रुकावा ब्लड है या कहीं किसी भी पार्ट तक ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है तो वो बहुत तेजी से पहुंचने लगता है दोस्तों तो ये हमने बताया आसन के बारे में अब मैं बात करूंगा और भी कुछ बारे में प्राणायाम की बात करते हैं तो उसमें नारी शोधन प्राणायाम इसमें बहुत अच्छा है ब्राह्मी बहुत अच्छा है उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है तो नारी शोधन ब्राह्मी और उज्जाई ये तीन प्राणायाम हमारे हेयरफॉल को रोकने में बहुत फायदा है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मेरी वीडियोस बनेगी वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो याद रखिएगा बेल और आइकॉन जरूर दबाना है थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद जय भारत